देखिए अभी हमने जो देखा ये था मिरर इमेज या फिर दर्पण प्रतिबिंब जैसे हमने आपको बताया था इमेजेस के दो टाइप है मिरर इमेज एंड वाटर इमेज तो अब हम देखेंगे कि आपको जो क्वेश्चंस में अगर वाटर इमेज निकालने के लिए बोला है तो उसे किस तरह से सॉल्व करना है तो चलिए देखते हैं वाटर इमेज वाटर इमेज क्या होती है अगर किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन को आप वाटर में देखते हो या जल में देखते हो तो जो इमेज बन रही है उसे ही कहते हैं वाटर इमेज एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी वाटर फ्लो के सामने खड़े हो जैसे नदी के सामने आप खड़े हो और आप उसमें देख रहे हो तो आपका जो इमेज उसमें दिखाई दे रहा है उस नदी में या फिर उस वाटर सोर्स में तो वही है आपका वाटर इमेज नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली द वाटर इमेज इज डिफरेंट देन द रियल इमेज चलिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जैसे आपका एग्जाम्पल है जैसे हमने मिरर इमेज के लिए जो वर्ड लिया था वही यहाँ पर भी लेते हैं तो क्या चेंज आता है वो आपको इजिली समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर मैं वही वर्ड ले रही हूँ आपके स्क्रीन पर आ रहा है देखिए F U N fun और मुझे इसका निकालना है वाटर इमेज तो वाटर इमेज के लिए जो सोर्स है उसे आपको उस वर्ड के नीचे में रखना है पहले आप कहाँ रख रहे थे साइड में मिरर इमेज के लिए लेकिन वाटर इमेज के लिए कहाँ रखना है सोर्स को नीचे में जिसमें आपको उसकी इमेज देखनी है तो अब यहाँ पर क्या होगा जैसे वहाँ पर आपने किन दो बातों का ध्यान रखा था वैसे यहाँ पर भी दो बातें हैं पहला क्या होगा कि जो लेफ्ट और राइट की पोजीशन है वो इंटरचेंज नहीं होगी वो एज इट इज़ रहेगी लेकिन जो टॉप और बॉटम की जो भी पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी यहाँ पर आइधर वो ऑब्जेक्ट हो अल्फाबेट्स हो या फिर यहाँ पर कोई आपको वर्ड दिया हो तो देखिए फर्क जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं विथ एफ तो देखिए एफ का जो बॉटम है वो वाटर सर्फेस के पास है तो ऐसे ही आपको बनाना है आपके स्क्रीन पर देख रहा है देखिए कैसे बन रहा है तो आपने बॉटम सरफेस को वाटर सरफेस के पास बनाया वाटर सोर्स के पास बनाया तो एफ कैसा बन गया उसका उल्टा उसके बाद है यू तो यू को भी आपने क्या करना है यू का जो कर्व पोर्शन है मतलब जो क्लोज पोर्शन है वो किसके तरफ है वो है वाटर की तरफ तो वैसे ही आपको बनाना है एंड देन एन का जो पोर्शन है उसको भी आपको वैसे ही बनाना है तो जो स्ट्रेट लाइन है उसको खींचिए उसके बाद जो आपकी आड़ी लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होगी वाटर सर्फेस की तरफ से आकर ऊपर में खत्म होगी और फिर उसके बाद है स्ट्रेट लाइन तो अब जो आपका बन रहा है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है जो भी इमेज वो है एफ यू एन फन की वाटर इमेज जैसे हमने मिरर इमेज में देखा कि कुछ अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं जिनकी इमेज मिरर में चेंज नहीं होती है वैसे ही जब आप वाटर इमेज की बात कर रहे हो तो इसमें भी कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिनकी इमेज चेंज नहीं होगी तो देखते हैं वो कौन से अल्फाबेट्स हैं आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए ध्यान से सी डी ई एच आई ओ एंड एक्स इसे आप नोट कर लीजिए ताकि जब भी आप प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की तो आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए अगर आप इन्हें एक बार में याद कर लेते हैं तो जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आपका टाइम बच जाता है टाइम बचाने के लिए ये याद रखना बहुत ज़रूरी है चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जैसे आपके स्क्रीन पर ये इमेज दिख रही है इसका आपको वाटर इमेज निकालना है अगर मैं उसके नीचे में वाटर सर्फेस कंसिडर करूँ तो ये कैसे बनेगी इमेज तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद देखिए जो मिडल में एरो है उस एरो को आप ड्रॉ कर लीजिए उसके बाद जो वाटर सरफेस के पास दो आड़ी लाइनें हैं जो एरो के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रही है उन्हें बना लीजिए तो वो कहाँ बनेगी वाटर सर्फेस के पास मतलब ऊपर में तो देखिए मैंने वो ड्रॉ कर दी दोनों भी लाइने अब क्या बच गया एरो के आपका क्वेश्चन वाला है इमेज है उसमें जो ऊपर में दो लाइनें हैं वो बच गई तो वो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि वाटर इमेज में जो ऊपर होता है वो इमेज के टाइम में क्या होता है नीचे में हो जाता है तो ऊपर वाली दोनों लाइनें मैं कहाँ ड्रॉ करूँ उसे मुझे नीचे में ड्रॉ करना पड़ेगा देखिए मैंने इसे भी ड्रॉ कर दिया तो अब जो ये इमेज बनी है ये है आपके क्वेश्चन वाली रियल इमेज की वाटर इमेज एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे आपके स्क्रीन पर ये इमेज दिख रही है इसका आपको वाटर इमेज बनाना है यहाँ पर आपको ऑप्शंस हम इसलिए नहीं दे रहे हैं ताकि आप इसे सिर्फ समझ सके क्वेश्चन पेपर में आपको ऑप्शंस भी दिए होंगे जब आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे तो वो आपकी मदद करेगा इसे और अच्छे से सॉल्व करने में चलिए स्टार्ट करते हैं जैसे आपको ये इमेज दिखाई दे रही है ये क्वेश्चन इमेज है मैं सबसे पहले कंसिडर करते हुए एक वाटर सोर्स इसके नीचे अब पे क्या करना है इसकी इमेज बनानी है 
तो अब क्या करना है देखिए जरा याद रखिए जब भी आप वाटर इमेज की बात कर रहे हैं तो इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे हम इमेज में हमें नीचे में कंसीडर करना पड़ता है और जो नीचे वाला पोर्शन है उसे ऊपर तो मैं सबसे पहले लेती हूँ जो आपका मिडल एरो है जो आपको दिया हुआ है वो कैसा है अपवर्ड डायरेक्शन तो अब मुझे इसे कैसे कंसिडर करना पड़ेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो देखिए मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ ध्यान से देखिए मैंने इसे ड्रॉ किया और मैंने एरो का डायरेक्शन कहा दिखाया नीचे में उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ जो दूसरा एरो है वो कैसा है वो उसमें दोनों डायरेक्शन दिए हुए मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है तो हम इसको एज इट इज उसके ऊपर ड्रॉ कर देंगे तो देखिए अब जो आपकी इमेज बनी है ये इमेज है जो आपको क्वेश्चन में रियल इमेज दी थी उसकी वाटर इमेज चलिए आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है टी ओ पी टॉप ये वर्ड आपको दिया हुआ है आपको इसका वाटर इमेज बनाना है मैं क्या करते हूँ इसके नीचे साइड में मैं एक सोर्स कंसीडर कर लेती हूँ वाटर सोर्स और अब हम देखते हैं कि इसके किस तरह से इसकी इमेज बनेगी अब देखिए जो टॉप में जो टी है उसमें जो उसका बॉटम साइड है मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन है वो टू वर्ड द वाटर है तो हम वैसे ही बनाएंगे और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो टी की वो कहाँ पर है वो नीचे है वहाँ पर ऊपर है तो यहाँ पर नीचे में बनेगी तो ये टी आपका कैसा बन जाएगा उल्टा उसके बाद क्या है ओ तो ओ की इमेज तो एज इट इज़ रहेगी क्योंकि वो चेंज होता नहीं है उसके बाद दिया हुआ है आपको पी पी में देखिए जो आपका कर्व सर्विस है वो ऊपर है तो जब आप उसको यहाँ पर बनाओगे नीचे में इमेज में तो वो कैसा हो जाएगा नीचे हो जाएगा और स्ट्रेट लाइन टू वर्ड द वाटर सरफेस हो जाएगी तो अब जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो है आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका वाटर इमेज इसी क्वेश्चन को हम एक ट्रिक से भी कर सकते हैं जो बहुत ही सिंपल ट्रिक है जो हमने मिरर इमेज में की थी इससे आपका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा जो आपको वर्ड दिया हुआ है आप सबसे पहले एक पेपर ले लीजिए और उस पेपर के ऊपर साइड में आपको जो वर्ड दिया हुआ है उसे लिख लीजिए लिखने के बाद आप इसे थोड़ा डार्क कर लीजिए ताकि इसका जो इमेज है वो पीछे साइड में भी दिखाई दे अब क्या कर रही है आपने इसको डार्क किया अब इसके बाद इसे क्या कीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में पेपर को फोल्ड कर दीजिए जैसे ही आप उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोल्ड करते हो तो आपको क्या दिखता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है या फिर जो वर्ड है उसी का आपको वाटर इमेज दिखाई देगा अब देखिए ये जो आपको पेपर पे जो इमेज दिख रहा है वो और जो हमने पहले वाली ट्रिक से सॉल्व करके इमेज निकाले आप देखिए वो दोनों ही आपको सेम दिख रहे होंगे तो यहाँ पर आप इस ट्रिक का भी इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है वो वर्ड है फ्रॉग F R O G frog. अब मुझे इसका क्या करना है वाटर इमेज बनाना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी एक वाटर सर्फेस कंसिडर करूँगी जो आपको वर्ड दिया हुआ है फ्रॉग उसके नीचे अब देखिए हम इसको स्टार्ट करेंगे तो देखिए सबसे पहला अल्फाबेट है F. F का जो बॉटम है वो है टू वर्ड द कहाँ पर वाटर सर्फेस की तरफ है तो और जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है मतलब जो हॉरिजोंटल लाइन्स है वो कहाँ पर है वो अप साइड में तो हमें क्या करना है जब भी हम वाटर इमेज कर रहे हैं जो अप का पोर्शन है वो डाउन में हो जाएगा मतलब उसका उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पर जो वाटर सरफेस है उसके तरफ अगर हम बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं तो जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है वो कहाँ पर हो जाएगी वो नीचे में हो जाएगी वैसे ही जब आप आर की बात कर रहे हो तो आर में देखिए जो दो लाइन्स है मतलब एक स्ट्रेट लाइन और एक आड़ी लाइन है वो कहाँ पर है वो टूवर्ड द वाटर सर्फेस की तरफ है तो वैसे ही हम नीचे में भी बनाएंगे तो जो सर्कल वाला एरिया है वो कहाँ नीचे हो जाएगा और जो दोनों लाइन्स है वो किस तरफ हो जाएगी वो वाटर सरफेस के तरफ हो जाएगी उसके बाद क्या है आपको दिया हुआ है ओ तो ओ तो एज इट इज़ रहेगा उसे वैसे ही बना लीजिए और उसके बाद आता है जी तो जी में जो ओपन पोर्शन है वो किस तरफ है वो ऊपर है तो आपको क्या करना है जो ओपन पोर्शन है उसको अब नीचे कंसीडर करना है और जो वाटर सर्फेस के पास में जो लाइन है उसे वाटर सर्फेस के पास में बनाना है तो जब आप ऐसे कर लेते हो तो आपको दिख रहा होगा हम जैसे जैसे आपको बता रहे हैं वो आपके दिए हुए क्वेश्चन की वाटर इमेज है इसी क्वेश्चन को आप जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया पेपर ट्रिक के जरिए भी सॉल्व कर सकते हो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जैसे आपके स्क्रीन पर जो दिया हुआ है यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको नंबर्स दिए हुए हैं नंबर क्या है थ्री डबल सेवन वन अब इसका हमें क्या करना है वाटर इमेज बनाना है तो मैं सबसे पहले इसके नीचे में एक वाटर सोर्स कंसीडर करती हूँ अब मुझे इसकी इमेज बनानी अब देखिए सबसे पहला जो आपका नंबर है वो है थ्री तो इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे थ्री आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उसके बाद है सेवन अब सेवन में देखिए जो स्ट्रेट लाइन है वो टूवर्ड द वाटर इमेज है 
और जो इसकी हॉरिजोंटल लाइन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में तो जैसे हमको पता है कि वाटर इमेज में हम क्या करते हैं जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको नीचे कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर आप इसको ऐसे बनाते हैं हॉरिजोंटल लाइन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में और स्ट्रेट लाइन को टू द वाटर इमेज वो कैसे बनता है सेवन हो जाएगा उल्टा वैसे ही नेक्स्ट नंबर भी सेवन है जिसके साथ भी आपको वैसे ही करना है उसके बाद दिया हुआ है आपको वन वन में देखिए जो वन का बॉटम है वो टू द वाटर इमेज है वाटर सोर्स की तरफ है तो वैसे ही बनाइए और जो अप वाला पोर्शन है उसको बनाइए आप नीचे साइड में तो आप देखिए जो इमेज बनी है जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है वो है थ्री डबल सेवन वन की वाटर इमेज चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जैसे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन है फिफ्टीन मई टू एक डेट दी हुई है आपको इसका वाटर इमेज बनाना है सबसे पहले आप ये डेट को एज इट इज लिख लीजिए फिफ्टीन मई टू और उसके बाद कंसिडर कीजिए एक वाटर सोर्स उसके नीचे में अब देखिए हम क्या करेंगे इसको हम इमेज बनाएंगे या तो आप पेपर ट्रिक से इसको कर सकते हैं जैसे हमने आपको पहले बताया था वो बहुत ही इजी तरीका है आप उससे प्रैक्टिस कीजिए आपका विद इन थर्टी सेकेंड्स में आपका आंसर आ जाएगा लेकिन यहाँ पर हम इसको वैसे नहीं सॉल्व कर रहे हैं देखिए आपका पहला नंबर है वन अगर आप वन का वाटर इमेज बनाने जाए तो वन का जो बॉटम सरफेस है और वो कहाँ पर बनेगा टू वर्ड द वाटर सोर्स और उसके बाद जो ऊपर वाला पोर्शन है वो हो जाएगा नीचे साइड में उसके बाद है आपको दिया हुआ है फाइव अगर आप फाइव को देखें तो फाइव में जो कर्व एरिया है वो टू वर्ड द वाटर सोर्स है और उसके बाद ऊपर का जो पोर्शन है आपने क्या करना है सबसे पहले तो वो जो कर्व एरिया है उसको टू वर्ड द वाटर सोर्स बना देना है जो फिर वो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कहाँ पर आ जाएगा नीचे में उसके बाद आपको दिया हुआ है एम एम में देखिए वाटर सोर्स के पास वाला एरिया उसका खुला हुआ है मतलब ओपन है और ऊपर का क्लोज है तो वैसे ही आपने यहाँ पर भी करना है तो जो क्लोज वाला एरिया है वो नीचे साइड में आ जाएगा और जो ओपन एरिया है वो किस तरफ हो जाएगा जहाँ पर वाटर सोर्स है वैसे ही ए में भी देखिए जो ऊपर पोर्शन है वो है क्लोज और नीचे में खुला हुआ भाग है तो वैसे ही हम यहाँ पर भी बनाएंगे खुले हुए भाग को हम बनाएंगे टू वर्ड द वाटर सोर्स और उसके बाद जो क्लोज एरिया है वो नीचे में हो जाएगा फिर आपका है वाई वाई में देखिए जो ओपन एरिया है वो ऊपर है और जो स्ट्रेट लाइन है वो टू वर्ड द वाटर सोर्स है तो यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन को बनाइए वाटर सोर्स की तरफ जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है और जो खुला हुआ एरिया है वो हो जाएगा नीचे उसके बाद दिया हुआ है टू तो अगर आप टू में देखें तो जो उसका हॉरिजोंटल लाइन है वो किसके पास है वो वाटर सोर्स के पास है और कर्ड एरिया ऊपर है तो जब हम इसकी वाटर इमेज बनाने जाएंगे तो जो हॉरिजॉन्टल एरिया है वो बनेगा कहाँ पर वो ऊपर हो जाएगा सोर्स के पास और जो कर्ड एरिया है वो हो जाएगा नीचे उसके बाद है जीरो तो जीरो को आप एज इट इज बनाइए क्योंकि उसका कोई भी इमेज चेंज नहीं होता इरर इमेज हो चाहे वाटर इमेज हो उसके बाद जो नंबर है वन और फाइव जैसे आपने पहले किया वैसे ही इन दोनों को भी बना लीजिए तो अब जो इमेज आपके स्क्रीन पर दिख रही है वो दी हुई आपके क्वेश्चन की इमेज की वाटर इमेज है